Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня 12 апреля, 11.32. Я сейчас буду готовить завтрак. Ну и за завтраком смотреть какие-нибудь видосики. Пока будет готовиться завтрак, я умоюсь, нанесу крем, может быть, какую-нибудь маску. Я уже успела утром пропылесосить, как только встала. Полы буду мыть позже. И также я досняла хобби-влог, смонтировала его, сейчас загружаю на YouTube. Ну и дальше еще всякие дела с YouTube, со съемками. Потом нужно будет... порезать готовые выпечку и сделать новую я вчера как раз но ну, в прошлом влоге показала то есть то что вчера вечером испекла шарлотку и чайный пирог но он у меня не с чаем а именно с какао здесь черноплодная рябина еще добавлена и изюм ну вот да формы к сожалению вот так вот приходят в негодность со временем к сожалению ну, имеется в виду темнеют, потому что я часто пеку именно вот такой а, пирог с чаем или с чем-то подобным, и, конечно, видимо, окрашивается. Сейчас достала вот эти патчи, думала их использую за месяц, они у меня уже давно. Нет, они неплохие, хотя и не вау, но вот как-то так получилось, надеюсь, они еще целые. Да, с патчами все в порядке, нанесла их. Единственное, я уже не первый раз замечаю, что, например, один патч а, потолще, а другой потоньше. Причем я их разделила, то есть как бы там точно не склеилось два. Вот. Ну, ладно. Короче, нанесла, и слава богу. Держать я их буду два часа, не меньше, пока они полностью не истончатся. Ну и нанесла вот этот тонер на лицо и шею. И потом крем от фабрики Свобода Карина. Вот. Ну, через два часа, когда сниму патчи, нанесу вот этот крем. Он слабенький, но я его обычно наношу как базу. Ну, тут в качестве базы вот это послужит, поэтому дальше этот крем. Вот. Ну, а это снова в холодильник. Сейчас буду варить кофе. Потом, кстати, надо помыть кофеварку, потому что она э, забрызгивается ежедневно. Ну и также буду варить кашу. Всем, кто ест, приятного аппетита. Я тоже сейчас буду завтракать и смотреть какое-нибудь приятное видео. Я уже все разрезала. И сейчас буду раскладывать по пакетам, так как калорийность просчитана, то каждый пакет я подпишу. Все равно так или иначе, плюс-минус что-то да отличается по каким-то причинам. Поэтому у меня все как-то так подписано. Ну и теперь можно будет спокойно каждый кусочек, когда я его буду доставать, если я для себя, то буду взвешивать и знать, что именно отмечать в калькуляторе калорий. Ну, а так, в основном, вкусняшки для гостей. Кстати, вообще аромат. И, и тут, и тут. Тут ванилью пахнет, тут какао. В общем, здорово. Но это я еще не пробовала. Но я знаю, как бы с детства этот пирог, он вкусный. Вот у Шастик уже попробовал, оценил. Ему понравилось. В ближайшее время нужно будет размораживать морозильную камеру, потому что вот, но ну, я слышала, это не только у меня проблемы и не только с этой маркой, то, что вот очень вот здесь все нарастает и довольно-таки быстро. Я сейчас как раз-таки замораживала вот выпечку, здесь шарлотка, чайный пирог, там уже не совсем помещается, но тоже нужно, кстати, размораживать. Вот, поэтому я здесь немножко поперекладывала, и, но в ближайшее время этим займусь, потому что, ну, короче, нужно все помыть, разморозить. Здесь вот у меня овощ, э, леча, э, э, фасоль, кабачки, тыква, там много всего замороженного, и, там слива, 
Вот здесь это для собаки ему на бульон. Тут маргарин, там еще масло, еще что-то. Аккумуляторные эти батареи, овощное рагу. Тут всякие ну, от маги для супа и солянки. Здесь у меня вареники и котлеты из индейки. Потом тут лимон с берем. Здесь шпинат, много всяких тоже заготовок. Кстати, здесь у меня тоже я положила всякие... А, вот вареники у меня здесь, кукурузы еще. Тут какое-то тесто я делала. Грибы, шампиньоны. Там еще всякая колбаса риверная замороженная и много заготовок для яичницы для всего такого помидорки лежат а, так и что еще здесь ну а здесь а, там достаточно много куриной грудки вот. прям очень много и тут вот изрядно подосвободилось можно это все посвободнее положить. Здесь еще, короче, что-то там тоже есть. Хотя вот в холодильнике в основном тоже 4 ящика. И в этом ящике у меня выпечка лежит. Плюшки, все, все такое. Вот вчера вот замораживала оладушки. Ну, в принципе, тут еще есть место на что-нибудь. А здесь у меня в основном, ну, это вот для меня там, кстати, еще один фарш оказался, даже две упаковки здесь, я-то думала, вот, и еще куриная грудка, это у меня манка, я так храню, это для собаки куриные лапки, это всякое для птичек сало, не соленое. Вот. А, здесь, видите, у меня место свободное. Так, это на меня датчик движения не хочет реагировать. Здесь курятина. Давно, кстати, лежит. Ну, а что, она заморожена. Здесь шиповник из Пулковской обсерватории. Тут вот у меня перчики лежат. Несколько упаковок. А, еще пирожки какие-то. Рыба я просто купила, вытащила из упаковки и не стала делать поэтому лежит вот так вот а вот здесь вот э, лежит вот это фарш для собаки на этот месяц 6 упаковочек осталось кстати одну надо сейчас вытащить потому что вчера он доел э, ему на три дня такой упаковки а сзади вот там вот лежит мой фарш ну то есть э, ой сюда еще одна упаковочка поместится то есть там освободится место очень хорошо, короче. Ну, в общем, как-то так. Запасы это хорошо. Сегодня вообще хочу сделать, надеюсь, успею хотя бы имбирное печенье. Ну, может быть, хотя бы успею сделать тесто, а потом уже попозже испеку. Вот трясется труба газовая. А, ну, по идее, мне пришло от Мосгаза сообщение, что 15 числа будет проверка. Ну, то есть это сделано, чтобы защитить людей от мошенников. В итоге у нас повесили объявление, что 14 числа будет проверка. А по ходу сегодня, как бы стучали в дверь, я как бы принципиально а, не стала открывать, потому что, ну, как бы, извините, для чего тогда эти даты? У нас уже просто было такое не раз. Но вот трупа трясется уже, я не знаю, постоянно. Причем она сильно трясется. Ну вот вы посмотрите, что за безобразие. Это просто кошмар какой-то. Что это такое? Сейчас я буду делать имбирное печенье. Да, это, конечно, типа новогодний вариант, но мне нравится, когда у меня такие печеньки, можно с кофе попить. Ну, я сама, правда, все это не часто употребляю, то есть я в день какую-то одну вкусняшку могу съесть, вот, ну и гости приходят, все-таки там ученицы и так далее, это здорово, и 
А еще хорошо, когда на дополнение какому-то подарку, какой-то презент сделать. Это очень здорово. Поэтому вот сейчас уже здесь я смешала муку. В данном случае я взяла вот 1 килограмм на пробу от марки каждый день попробовать, потому что раньше она мне не нравилась. Но дело в том, что она оказалась в этот раз вполне нормальная. Но так часто бывает с подобными марками. Они с кем заключат договор. Бывают они заключают договор с какой-нибудь компанией, которая ну, выпускает более дорогой продукт и у всех на слуху. Это нужно просто вот адрес смотреть производителя, а бывает с кем-нибудь таким, что ну, как бы не очень. В данном случае это русские мельницы Рязань. Ну, не знаю, в общем, в, этом, в этот раз нормальное качество. Сахарную пудру также сюда добавила, значит, муки 250 грамм, сахарная пудра 100 грамм. Ну, вот как раз-таки доиспользовала. Да Хорошая сахарная пудра, хотя, знаете, бывает более мелкая, что ли, более нежная. Но это хорошая, отлично подходит для выпечки, меня все устраивает, тоже могу посоветовать. И 250 грамм, ну, вот до всей этой истории... По-моему, мне кажется, меньше 30 рублей стоило. Сейчас я, честно говоря, не знаю, потому что вообще сахарную пудру именно эту разбирают. Ну, если бы она была плохая, ее бы не разбирали на самом деле. Как бы. Я так думаю. Потому что, знаете, как бы дешевый продукт, это, конечно, хорошо, да, но если с дешевым продуктом ничего не выходит, то это плохая экономия. Вот, ну, я, по крайней мере, этим руководствуюсь. Вот мне еще от этой марки, да, я говорила, кефир нравится. Ну, в принципе, творог нормальный. Гречка неплохая. Рис, смотря какой, сейчас там есть несколько вариантов. То есть, что-то нравится, что-то не нравится. Тут все пробовать надо. Но овощи я замороженные люблю от марки каждый день. Ну, это как и красная цена, то есть все зависит от того, с кем они договор заключили, видимо, и по обстоятельствам. Но я как бы, знаете, за такую экономию, чтобы это было не в ущерб качеству. Но правда, что касается где-то каких-то добавок неполезных, то очень часто бывает, знаете, пишут, без ГМО, без всего, а когда состав начинаешь читать, там все это э, в достаточном количестве. Ну, я не про конкретно сахарную пудру, да, а вообще говорю, поэтому, вот. Для меня вот самое главное, чтобы было вкусно, и чтобы, если это что-то для выпечки, чтобы выпечка получалась. Тесто для имбирного печенья готово, и я... Сейчас положу в холодильник на час, как и положено. Приехал в магазин Утконос. Сегодня уже 13 апреля. Курьер уже доставил заказ. Значит, мне начислили тысячу бонусов. Оплатят 99%. От стоимости заказа, ну, я, честно говоря, этого не знала, я давно у них не заказывала. Ну, и подумала, раз такое дело, чтобы бы не воспользоваться. Ну, и решила заказать. У меня была, кстати, бесплатная доставка с 6 утра до 16.00. Ну, потому что я все равно дома... Что платить за доставку-то? Тем более, вообще выгодно получилось. Ну и приехали вот в 6 с копейками. Очень хорошо. Короче, давайте покажу, что заказала. Здесь были овощи только. Ну и они мне необходимы, как говорится. Во-первых, морковь. Два пакета. Морковь приличная такая. Ну, насколько вот я так вижу, она... Довольно крепкая. Все дела. А дальше. Капуста, которая сейчас стоит просто как, я не знаю, космос. Мне она была как раз нужна. Меня очень душила жаба за нее платить. Ну, потому что правда. Я считаю, что ценник сейчас просто нереальный. Короче... Бесплатно, вообще замечательно. Ну как, я вот за этот пакет с продуктами 
заплатила 10 рублей. Ну, сами понимаете, это дешево. Дальше взяла огурцы, они у меня ежедневно идут. Ну, правда, понемногу. Соответственно, мне вот этих двух упаковок хватит надолго. Также ежедневно я ем помидоры. И вот я взяла такую упаковочку. Так, это марка «Зеленый стандарт». Это тоже та же самая марка. Потом взяла стебель сельдерея. Тоже его люблю есть каждый день. Поэтому отлично. Вот. Это значит 300 грамм производ... страна происхождения Израиль. Вообще шикарно. Так, ну и заодно добавила картошку. Упаковочку. Картофель вроде тоже классный. Крепкий. С виду вроде все нормально. Ну и пакет все сложили. Очень хорошо. В общем, я рада своему заказу. Прям вообще повезло. Просто, честно говоря, частенько приходила рассылка, что там вам бонусы, а я как-то на них не обращала внимания, а почему-то в этот раз решила обратить внимание. Ну и, в общем-то, правильно сделала, потому что, согласитесь, получить столько продуктов, в общем-то, бесплатно, это просто супер. Вот чек. А, так. Ну вот цены здесь указаны именно с учетом того, что я оплатила. 9 рублей 59 копеек. Классно. Просто вообще классно. Люблю такие акции. Вот такие подарки мне сделала моя маленькая ученица Диана, ну и ее родители. Так что Диана, Миша, Таня, спасибо огромное. Нитки, вот марка, у меня еще таких ниток не было. Цвет просто потрясающий, нежный. Вот, ну Диане, как я понимаю, тоже такие нравятся и мне нравятся, так что вообще угодили на сто процентов. И второй моточек, э, та же самая марка, уже желтый цвет, тоже обожаю такой оттенок и как раз я просила, вот, ну типа из предпочтительного цвета. В общем, супер буду пробовать эти нитки. Я очень рада. Замечательный подарок. Вот, ну, я просто уже показала в Инстаграм. Так что, кто подписан в Инстаграм, уже видели. Ну, а влог выходит немножечко позже. Я еще вчера в пятерочку заходила, покупала сыр. Пока я там снимала все дела, в общем, сейчас 6.59. Не знаю, честно говоря, ложиться или уже вставать, чего-то делать, бодрствовать. Посмотрим. Может быть, в принципе, поснимаю что-нибудь, использую время, так сказать, с пользой. Ну, да, скорее всего, наверное, уже не буду ложиться, хотя я спала всего... 4 часа, ну, не знаю. Так, я вот вижу, вчера протерла окна, так, уже надо снова, прислонилась. Не, ну здесь-то все чисто, там, повыше. Ну, это как водится. Небо у нас такое вот мрачное, но мне, в принципе, нравится такая погода. С другой стороны... Много всякой сегодня еще готовки, поскольку я купила капусту, то, конечно же, я сделаю пироги с капустой, тоже заморожу. 
Потом мне надо еще сделать пряники. Так что не знаю, лягу я сейчас не лягу. Ну а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Заходите в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.